வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக மீனா காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள சிவாலயங்களில் பிரதோஷ விழாவையொட்டி ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் பிரதோஷ காலங்களில் சிவபெருமானை வழிபடுவதன் மூலம் அனைத்து தோஷங்களும் தீரும் என்பது ஐதீகம் அந்த வகையில் அனைத்து விதமான தோஷங்களும் விலகும் பிரதோஷ விழா கோவில் நகரமான காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள சிவாலயங்களில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது அதையொட்டி ஸ்ரீ ஏகாம்பரநாதர் ஸ்ரீ வழக்கருதீஸ்வரர் ஸ்ரீ கச்சபேஸ்வரர் உள்ளிட்ட நூற்றி எண்பத்தி மூணு சிவாலயங்களிலும் பிரதோஷ விழா விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் பிரதோஷ பகவான் நந்தி வாகனத்தில் எழுந்தருளி ஆலயத்தின் உட்பிரகாரம் வளம் வந்து திரண்டிருந்த திரளான பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்து அருள்பாலித்தார் பிரதோஷ விழாவை முன்னிட்டு சிவாலயங்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதியது வேலூர் ஜலகண்டீஸ்வரர் ஆலயத்தில் பிரதோஷ வழிபாடு வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கோட்டையில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி சமேத ஜலகண்டீஸ்வரர் ஆலயத்தில் பிரதோஷ வழிபாடு நடைபெற்றது இதில் அதிகார நந்திக்கு பால் தயிர் சந்தனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பொருட்களை கொண்டு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரங்களை நடத்தி தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன பின்னர் உற்சவமூர்த்தி அலங்கரிக்கப்பட்டு உள் மாட வீதி உலா நடைபெற்றது இந்த விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டு பிரதோஷ வழிபாட்டில் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் வேலூரில் தேசிய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு தின விழா நடைபெற்றது பேருந்துகளில் மகளிருக்கு தனி இருக்கைகள் ஒதுக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உறுதியளித்தார் வேலூர் சத்துவாச்சாரியில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறை இணைந்து நடத்திய தேசிய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு தின விழா மற்றும் உலக நுகர்வோர் உரிமைகள் தின விழா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ராமன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் பல்வேறு போட்டிகளில் வென்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளையும் கோப்பைகளையும் ஆட்சியர் ராமன் வழங்கினார் இவ்விழாவில் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சங்கங்கள் பொதுமக்கள் அரசு அதிகாரிகள் திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ராமன் பேசுகையில் பேருந்துகளில் மகளிருக்கு தனி இருக்கைகள் ஒதுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் ரேஷன் கார்டுகள் பெரும்பாலானவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுவிட்டது என்று தெரிவித்தார் ஒரு சிறிய இளம்பர விடைவெளிக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் செய்திகள் தொடர்கின்றன காட்பாடியில் உள்ள சட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் தங்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி கல்லூரியினுள் இரண்டு நாட்களாக நடத்தி வந்த உள்ளிருப்பு போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றனர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் உள்ள வேலூர் அரசு சட்ட கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கழிவறை நூலகம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி இரண்டு நாட்களாக உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்த நிலையில் வேலூர் மாவட்டம் ஆட்சியர் உத்தரவின் பேரில் சார் ஆட்சியர் செல்வராசு காட்பாடி தாசில்தர் ஜெயந்தி ஆகியோர் கல்லூரியில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் பின்னர் கல்லூரி முதல்வர் சாந்தி மாணவ மாணவியர்கள் கோரிக்கை மனுவை சார் ஆட்சியர் செல்வராசுவிடம் கொடுத்தனர் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறிய பின் மாணவ மாணவிகள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலந்து சென்றனர் அரக்கோணம் நகரத்தில் ஒரே நேரத்தில் ஒரே பகுதியில் பள்ளி ஆசிரியை உட்பட இரண்டு பெண்களிடம் தங்க தாலி செயின் ஆகியவற்றை இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர்கள் பறித்து கொண்டு தப்பிச் சென்றனர் வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் திருத்தணி சாலையில் மங்கம்மாப்பேட்டை பகுதியில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த அரசு பள்ளி தற்காலிக ஆசிரியை சங்கீதா என்பவரிடம் எதிரே இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் வந்த ஹெல்மெட் ஆசாமிகள் கண்ணிமிக்கும் நேரத்தில் சங்கீதா கழுத்தில் இருந்த பத்து சவரன் தங்கத்தாலியை அறுத்து கொண்டு மின்னல் வேகத்தில் சென்றனர் அதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு ரோஜா என்ற பெண்ணின் மூன்று சவரன் செயினையும் இந்த மர்ம நபர்கள் அறுத்து கொண்டு சென்றது தெரிவந்தது இரு சம்பவங்கள் குறித்தும் அரக்கோணம் நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டு சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட போது அவர்களை அக்கம்பக்கத்தினர் காப்பாற்றி வாலஜா அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர் வேலூர் மாவட்டம் ராணிப்பேட்டை அடுத்த அம்மூர் பஜார் வீதியில் குடியிருப்பவர் பெருமாள் குடும்ப தகராறு காரணமாக பெருமாளுக்கும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் சண்டை ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது இதில் மனமுடைந்த பெருமாளின் மனைவி குப்பம்மாள் தனது மகள் கிருஷ்ணவேணி மற்றும் மகன்கள் அருண் சேட்டு ஆகியோருடன் பூச்சி மருந்து குடித்து தற்கொலைக்கு முயற்சித்துள்ளார் இதனை கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர் ஆம்புலன்ஸுக்கு தகவல் அளித்ததன் பேரில் சிகிச்சைக்காக அனைவரும் வாலஜாப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் 
இதுகுறித்து ராணிப்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இத்துடன் செய்தியறிக்கை நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்